வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ஸ்ரீதேவி வந்திருக்காங்க அவங்களை பஸ் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த டாப்பிக்கோட தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் சைனஸ் பற்றி பேசலாம் மேம் ஜென்ரலாக சைனஸ் பற்றி நிறைய முறை நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் பல பேருக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்க சைனஸ்க்கும் நார்மல் சளிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாமல் ஜென்ரலாக நிறைய சளிக்கான மாத்திரைகள் போட்டு அதை ஒன்றும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆக்கிடுறாங்க ஸோ அதை பற்றி இன்னைக்கு பேசலாம் மேம் ஓகேம்மா சைனசைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாசு குழாயில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அலர்ஜி தான் அது பொதுவாகவே ஆயுர்வேதத்துலேயோ இல்லை சித்தத்துலேயோ பார்த்தீங்கன்னா திரிதோஷங்களை பேஸ் பண்ணி தான் டிசீசஸ் வருது இல்லை உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாத்தம் பித்தம் கஃபம் அப்படின்னு மூன்று தோஷங்கள் இருக்கு நம்ம உடம்புல இதுல பிரதான தோஷம் பாத்தீங்கன்னா வாத்த தோஷம் இந்த மூன்று தோஷம் வந்து சமநிலையில இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கு இது வந்து சமமா இல்லாதப்போ நம்மளுக்கு வந்து வியாதிகள் ஏற்படுது அது மாதிரி ஏற்படக்கூடியதுதான் இந்த சைனஸ் கூட இந்த சைனசைட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூன்று தோஷங்களுமே பாதிக்கப்படுறதுனால ஏற்படக்கூடியது தான் வாத்த தோஷம் பித்த தோஷம் கஃப தோஷம் மூணுமே இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு கஃப தோஷம் பார்த்தீங்கன்னா சளின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து அதிகமாகிட்டு தான் நம்ம பித்தத்தை வந்து மந்தத்தன்மை பண்ணுது உடம்புல இருக்கக்கூடிய அக்னி தான் வந்து நம்ம ஜீரணத்துக்கெல்லாம் சரி செரிமானத்துக்கு ஜீரணத்துக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த பித்தம் வந்து மந்தமாகும் போது நம்ம உடம்புல வந்து ஆமம் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம டயாஃப்ரம்னு சொல்லக்கூடிய லங்ஸ் அண்ட் டயாஃப்ரமை வந்து மேல் மேல் நோக்கி இந்த பித்தம் இதுவாகும் போது நம்மளுக்கு வீக்கம் அண்டு ஸ்வெல்லிங் வீக்கம் அண்டு மியூக்கஸ் வந்து ட்ரை ஆகிறதுக்கான இது இருக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால தான் சைனஸில் வந்து ஐட்டஸ் வருது இன்ஃப்ளமேஷன் அதனால தான் சைனஸ் ஐட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாதம் மேல் நோக்கி போயிடுது பிராணவாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராணவாதம் எந்தில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரீத்திங்கில் மைண்டு கான்ஷியஸ் அண்டு ஹார்ட் இதில் எல்லாத்துக்கும் மூணுத்துக்குமே பிரதானமான இது வந்து செயல்பாட்டுக்கு பிரதானமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராணவாதம் தான் இந்த பிராணவாதம் பித்தம் அண்ட் கஃபம் மூன்றும் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு சைனஸ் ஐட்டஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதை வந்து சரியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றாடம் உணவுகள் வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகிட்டு அடுத்த வேலை உணவு எடுத்தாலும் இல்லைன்னா கோல்டான உணவுகள்லாம் தவிர்த்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் இது பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து சைனஸ் ஐட்டஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மெயின் இது வரக்கூடிய ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரியில் ரொம்ப நேரம் கண் முடிச்சுட்டு இருக்கிறது அப்புறம் டே ஸ்லீப் பண்ணுறது பகலில் தூங்கினாலும் இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேங்கி அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது விண்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது ரொம்ப சில்லுன்னு காற்று வந்து காதில் போகிறது மூக்கு வழியாக அந்த நாசிகளில் போகிறது வந்து நம்மளுக்கு இந்த அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த நாசி குழாயில் இருக்கிற இது வந்து அலர்ஜி ஏற்படுத்தி சைனஸை வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆக வச்சு சைனஸ் ஐட்டஸ் கிரியேட் பண்ணுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா வயதினரையும் எல்லா பாலினரையும் வந்து பொதுவாகவே பாதிக்கப்படுத்தக்கூடியது இந்த வயசு இந்த இது அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது எல்லா ஏஜ்லையுமே வந்து இது பாதிப்படையக்கூடியது டைப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் டைப் வந்து நார்மலாக ஃபோர் வீக்ஸ்க்குள்ளே இந்த பாதிப்பு இருக்குன்னா அது அக்யூட் டைப் சப் அக்யூட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வீக்ஸில் இந்த எயிட் வீக்ஸ்க்குள்ளே இந்த பாதிப்பு இருந்தது சளி பாதிப்பு இருந்தது அப்படின்னா அது சப் அக்யூட் அப்புறம் கிரானிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வாரத்துக்கும் மேலே இது வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த சளி இந்த மூக்கடைப்பு தலைவலி தொண்டை கமறல் அது அப்புறம் வந்து ஃபீவர் சில்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்து கிரானிக் சைனஸ் ஐட்டஸ் சொல்லுவாங்க ரெக்கரன்ஸ் சைனஸ் ஐட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவைக்கு மேலே திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரெக்கரன்ஸ் சைனஸ் ஐட்டஸ் பேஸ்ட் ஆன் இந்த சைனஸ் கேவிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாலு டைப்ஸாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃப்ரான்டல் எத்மாய்டல் மேக்சிலரி அண்டு ஸ்பீனாய்டல் நாலு டைப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரான்டல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஹெட்டில் நீர் கோத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தலை வலி வரும் ரெண்டு சைடுமே தலை வலி இருக்கும் எத்மாய்டல் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு பின் பக்கத்தில் வலி இருக்கும் தலையில் வந்து மேல் பாகத்துலேயும் இந்த பின் மண்டையிலையும் வந்து பயங்கரமான வலி இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு எத்மாய்டல் சைனஸ் ஐட்டஸ் ஸ்பீனாய்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்களுக்கு சுற்றி உங்களுக்கு வந்து வீக்கம் மாதிரி இருக்கும் காலையில்
என் பேர் கவிதா நான் புதுக்கோட்டையில பேசுறேன் எனக்கு வந்து பிளட் செக் பண்ணதுல ஆர் எஸ் டாக்டர் பாசிட்டிவ் சொல்லியிருக்காங்கம்மா சரிமா இதுக்கு வந்து ரெண்டு மாசமா சித்த மருத்துவம் எடுத்துட்டு இருக்கேம்மா ஆனா இந்த லாஸ்ட் வீக் இந்த ஒரு வாரத்துல வந்துமா இந்த விரல்னா திதி இதுக்கு மாதிரிதான் வலியே எந்த வழியே இல்லம்மா இந்த ஒரு வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த விரல்னா வலிக்குது ஏன்னா துணி துவைச்சு துணி துவைச்சாலோ இல்ல குடம்புக்குனாலோ அப்படி எல்போல புச்சுனி வீங்கிக்கிட்டுமா புச்சுனி வீங்கினோட அந்த விரல்னா வலிக்குது வலி வந்து குறையிறதுக்கு டாக்டர்கிட்ட கேட்டா நீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வலி தீர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா இந்த புரோட்டீன் ஐட்டம் போறதுக்கோங்க அசை வச்சா கம்மி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அந்த விரல் வலி தீர்றதுக்கு என்னமா பண்ணணும் அது போல நான் என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது சொல்லுங்கம்மா காலையில எந்திரிச்சதுமே விரல்கள் மடக்க முடியாத அளவுக்கு வலி இருக்காமா ஸ்டிஃப்னஸ் மாதிரி இருக்குங்களா அல்லமே இந்த இந்த ரெண்டு மூணு நாளா தான் அப்படி இருக்குது முதல்லنا அப்படி இல்லமா அப்படிங்களா சரி எந்த வலியும் இல்ல செரிமானம் எப்படி இருக்குதுமா உங்களுக்கு செரிமானம்ங்கிறது இப்ப கொஞ்சம் பரவால மருந்து சாப்பிடும் பரவால ஆனா லேட்டா தான் நான் சாப்பிறேன் ஏதோ ஒரு நேரம் எப்பயோ ஒரு நேரம் பசிக்குதுமா ஏதோ ஒரு ஒரு நேரம் பசிக்காம சாப்பிடுறேன் அப்படிங்களா உணவுகள் பாத்தீங்கன்னா எளி எளிமையா ஜீர்ணமாக கூடிய உணவுகள் அதாவது ஆவியில வேக வச்சது ரொம்ப எண்ணெயில பொறிச்சது இல்லாம சூடு அதிகப்படுத்தாம உடம்பு வந்து உடம்பு சூட்டை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி எளிமையா ஜீர்ணமாக கூடிய உணவுகள் செரிமானம் சீக்கிரமா ஆகக்கூடிய உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆரே ஃபேக்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா கிழங்கு வகைகள் வந்து ஒரு சில கிழங்கு வகைகள் தவிர மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கணும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை எல்லாம் சாப்பிட்ட தப்பு இல்லை டெய்லியும் சாப்பிட்றதுதான் தவறு அதே மாதிரி நான்வெஜ்லலாம் ஒன்றும் பத்தியம் அப்படிலாம் இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லைம்மா நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் பார்த்திங்கன்னா எந்த பத்தியமும் சொல்கிறது இல்லை நம்ம மருந்துகள் வேணும்னா ஆரே ஆரே ஃபேக்டருக்கு நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்குது இந்த கஷாயங்கள் இல்லை உள்ளுக்கு மருந்து எடுக்கும்போது நாங்கள் எந்த பத்தியங்களும் சொல்கிறது இல்லை பத்தியம் இல்லாமல் தான் மருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் நல்லா ஆகிட்டு போகிறாங்க சரிங்களா வீட்டில் இருந்த படிக்கே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இது கிடைக்கும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணி வந்து நீங்கள் காய வச்சு இலைய வாங்கிட்டு காய வச்சு பொடிச்சு வச்சுக்கணும் பொடிச்சு வச்சுட்டு கூட வந்து கீழாநெல்லி கீழாநெல்லி இலையும் வந்து காய வச்சுட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி வந்து அஞ்சு கிராம் காலையில் ராத்திரி அஞ்சு அஞ்சு கிராம் வந்து சாயங்கால வேலையை சாப்பிட்டுக்கோங்க ஒரு ஆறு மணிக்கு ராத்திரினா ரொம்ப லேட் நைட் கிடையாது காலையில் எந்திரிச்சதும் வெறும் வயிற்றுல அதே மாதிரி சாயங்காலம் ஒரு ஆறு மணிக்கு அப்போ டீ காஃபிலாம் குடிச்சு அது டைஜஸ்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்துகிட்டு தேனில் குழச்சிட்டு சாப்பிடுங்க சரிங்களா சர்க்கரை நோய் இருக்கும் பொழுது தேனில் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷாயமாக வச்சுட்டு குடிக்கலாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க திருச்சி ஃப்ரம் துளசி ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என் பொண்ணுக்காக கேட்கணும் மேடம் அவங்க வயசுமா பொண்ணுக்கு வந்து பதர் கோயம்புத்தூர்ந்து கூப்பிடுறேங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 இருக்காம <laughs> 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 பயப்படாதீங்க <laughs> 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 3.5 cm into 3 mm that is 3.0 cm that is your okay 35 mm into 33 mm and that is your that is your 3.5 cm into 3.3 cm that is your that is your okay if you want to see that 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 
அது சரி பண்ணிரலாமா ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம் சத குப்பை இருக்குங்க இல்லீங்களா சத குப்பை சரி ஆ சத குப்பை கருஞ்சீரகம் எல்லastype தனித்தனியா dry roast பண்ணிக்கோங்க சத குப்பை மூலிகை வந்து ஜீரக மாதிரியே இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சரிங்களா அது வந்து dry roast பண்ணிக்கோங்க நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் மேடம் ஆமா நாட்டு மருந்து கடையிலயும் இருக்கும் உங்களுக்கு செடிகளையும் இருக்குமா உங்களுக்கு செடியை கண்டுபிடிக்க முடியனா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்ல நாட்டு மருந்து கடையில வாங்கிக்கோங்க சத குப்பை கருஞ்சீரகம் வெறும் வாணிலையில வறுத்துக்கணும் எண்ணெய் விடாம வெறும் ட்ரையா வறுத்துக்கணும் வறுத்துட்டு இத ரெண்டத்தையும் பொடி பண்ணிட்டு பண்ண வெல்லம் இல்ல நாட்டு சக்கரை அதையும் சேர்த்து பொடி தனியா இது பண்ணி பொடி பண்ணிட்டு இத எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுக்கணும் அரை நெல்லிக்காய் அளவுக்கு டெய்லி காலையில வெறும் வயித்துல எடுத்துட்டு வரணும் சாயங்காலமா வெறும் வயித்துல எடுத்துட்டு வரலாம் இது டெய்லி எடுக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த பிசிஓடின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை வந்து சரியாயிட்டு வரும் இத தவிர்த்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில பிசிஓடிக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்கு கஷாயங்கள் அப்புறம் உள்ளுக்கு குடிக்க ஒரு எண்ணெய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது வந்து நல்லபடியா கட்டி எல்லாம் உடச்சு உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் ரெகுலர் பண்ணி கொடுக்குது இந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல வரக்கூடிய பெயின் எல்லாம் கூட நல்லா உங்களுக்கு குறையும் சரிங்களா அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இருக்கேன் <laughs> ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டா அப்படியே வந்து உடம்புலாம் பெயினா இருக்கு அப்படின்றா சரியா சாப்பிட மாட்டேன்றா நைட்டு வந்து வந்த உடனே கொஞ்சோண்டு சாப்பிடுறா அதுவும் பிடிக்க மாட்டேன்றா நல்லா இருந்தது அப்ப இப்போ லீவ் இருந்தது அப்ப நல்லா இருந்தா ஸ்கூல்ல போட்ட உடனே அது மாதிரி பெயின் வருதுன்றா மூஞ்செல்லாம் வலிக்குதுன்றா அப்படியே ஒரு மாதிரியே அனிமிக்கா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சந்தேகமாவே இருக்கு ஆனா என்ன செய்யறது தெரியல உடம்பு பெயின் என்னமோ மாதிரி மனசே சரியில்லை மம்மி என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கா நான் இப்ப என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படிங்களா இப்ப ஸ்கூல்ல சேர்த்தல இருந்தா இப்படி இருக்காங்களா ஆமாங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு நாள் விடாம போறா இது வரைக்கும் லீவ் எடுத்ததே இல்ல அம்மாக்க அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸ்கூல்ல ஆனா அதுமே வந்துட்டு இங்க இருந்து சைக்கிள்ல போற ரொம்ப ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து சைக்கிளே போயிட்டு சைக்கிளே வரா ஓகேமா இது முடியல அப்படினாக்க நடந்து போய் நடந்து வரா ஆனா வந்து ரொம்ப எலச்சிட்டா சரி நீங்க கொஞ்சம் வைட் வைட் எதுவும் பட்டதாமா அப்படினு சொல்லி கேட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மீ நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்றானே உப்புக்கல்லுப்பட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தட்டிட்டு நீங்க அம்மியில வச்சு இடிச்சாலும் சரி இல்ல இதுல கல்வத்துல வச்சு இடிச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்ல மிக்சில பொடி பண்ணிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல பொடிச்சுட்டு சல்லட மெல்லிசான துணியில வச்சு சல்லட மாதிரி வச்சு வடி கட்டிக்கணும் அத சலிச்சு எடுத்த பொடிய வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டப்பால காத்து போகாத டப்பால வச்சுக்கோங்க டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெறும் வயித்துல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தேனோட கலந்து கொடுத்துட்டே வாங்க அதே மாதிரி வந்து நைட்ல தூங்க போறப்ப கடுக்காய் பொடி கொடுங்க கடுக்காயை வந்துட்டு மேல் இதை மட்டும் உடச்சி எடுத்துட்டு அதை வந்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதையும் வந்து நீங்கள் கஷாயம் மாதிரியோ இல்லை தேனோடவோ குலைச்சி அந்த பவுடரை வந்து நைட்டில் டெய்லி ஒரு அரை ஸ்பூன் கொடுத்துட்டே வாங்க மோஷன் ரெகுலராக போகும் இந்த பசி தூண்டக்கூடியதுக்கு வந்து சுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இது கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்கிற உணவு வந்து நல்லபடியாக செரிமானமாகி தேவையான சத்துக்கள்லாம் உறிஞ்சும் உடம்புல சரிங்களா மற்றபடி நீங்கள் திருச்சியில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க திருச்சியில் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குமா அனிமியாக்கு ஆகட்டும் இல்லை உடல் சோர்வுக்கு ஆகட்டும் இல்ல குழந்தை ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கான்னு சொல்றீங்க அதுக்கெல்லாம் லேகியம் இருக்கு நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்கு வந்து பாருங்கம்மா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பு இருக்காங்க ஹலோ ஆ மேடம் நாங்க நாளைக்கு பேசுறங்க மேடம் கோயம்புத்தூர்ங்க இப்ப யார்காக மக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க வீட்டுக்காரங்க மேடம் அவரோட வயது என்னமா அவர் வயது 35 வருஷம் மேடம் ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன ஆ சரிங்கமா சொல்லுங்கமா ஆ மேடம் அந்த எங்க வீட்டுக்காரர் இருக்காங்க அந்த கிட்ல காலி வச்சுங்க மேடம் சரிமா அது ஹாஸ்பிடல் ரெண்டு மூணு ஹாஸ்பிடல் பாத்துங்க மேடம் அந்த மாத்திரை தான் கொடுத்தாங்க ஒண்ணு கேட்கலங்க மேடம் எத்தனை சென்டிமீட்டர்ல எவ்வளவு மெஷர்மென்ட்ல இருக்குமா கல்லு 
சின்னதா தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் ஆனா எத்தனை மீட்டரும் தெரியலங்க அவர் கேட்டதுன்னு தெரியும் ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கிங்களா ஆ ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கோங்க மேடம் சரிமா வலி வருதுங்களா அவருக்கு ஆ காலையில எழுந்திருக்கும் போது ரொம்ப வலிக்குதுங்களா அப்ப பொழுதுக்கு வலிக்குது இல்லங்களா மேடம் சாப்பிட்டா வலிக்குதுங்களா சரிமா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் வீட்டுல இருந்த படிக்கு நீங்க கொள்ளு கொடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு கல்லு கரையும் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கொள்ளு வந்து வெறுமே வானியில வறுத்துட்டு கூட பார்லியும் தனியா பார்லியும் வறுத்துட்டு ரெண்டுத்தையும் சம அளவுக்கு பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சு கஞ்சியா வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த கஞ்சிய வந்து வெறுமே உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு மிளகு உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு அவரை குடிச்சிட்டு வர சொல்லுங்க டெய்லி சாயந்தரத்துல குடிக்க சொல்லுங்க காலையில குடிச்சா வயிறு புண்ணாகும் ஏன்னா பித்தம் அதிகப்படுத்தும் அந்த கொள்ளுங்கிறது சரிங்களா சாயங்கால வேலையில வெறும் வயிற்றுல குடிக்க சொல்லுங்க இது குறைஞ்சிட்டே வரும் மற்றபடி நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில வந்து பாருங்க இதுக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்கு சரிங்களா நன்றிமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து அமுதா கூப்பிடுறீங்க சரிமாடம் <laughs> சரிமா எத்தனை நாட்கள்லாம் இப்படி இருக்கு இப்போ ஒரு பாஞ்சு நாளாவே இப்படியே இருக்குங்க மேடம் நானும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போன மேடம் செஞ்சுட்டு வரல அப்படிங்களா மருந்துகள் ஏதாவது எடுத்தீங்களா எதுவும் எடுக்கலீங்களா அவங்க ஊசி தாங்க மேடம் போட்டாங்க மாத்திரை கொடுத்தாச்சே வாயு குடிச்சிருக்கீங்களா என்ன வந்து பார்த்தேன் மேடம் சரிங்க நான் அது ஒன்றும் செஞ்சுட்டு வரலைங்க மேடம் அப்படிங்களா சரிமா உங்களுக்கு வீட்டில் இருந்த படிக்கே பார்த்தீங்கன்னா மயில் மாணிக்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை இருக்கு பார்த்துருப்பீங்க கிராமப்புறத்துலலாம் வெறி ஓரத்தில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு மயில் மாணிக்கம்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அந்த மயில் மாணிக்கம் ஹேர்பை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து வேரோடவே நீங்கள் அலசிட்டு பொடிசு பொடிசாக வெட்டி போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் கொதிக்க வச்சுட்டு எடுத்த இந்த இதை வந்து சாரை வந்து கூட அருகம்புலையும் வந்து தனியாக அரைச்சிட்டு அந்த அருகம்புலோட சாரையும் இதோட சேர்த்துட்டு சீரகம் இருக்கு இல்லைங்களா சீரகம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு இதை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா இந்த இது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் வலிகளும் குறையும் சளியும் இதுவாகும் உங்களுக்கு நார்பட்ட சளி ஈலை அந்த நெஞ்சில் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஈலை சளியெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா குறையும் தொண்டை கமரலும் குறையும் அட் த சேம் டைம் பேக் பெயின் லெக் பெயின்லாம் சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா குறைஞ்சிட்டு வரும் சரிங்களா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இதுக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பதினஞ்சு பிரான்ச்சஸில் இருக்குமா திருச்சி சேலம் ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் அதே மாதிரி வந்து சென்னையில் டி நகரில் இருக்குது பதினஞ்சு பிரான்ச்சுகள் இருக்குது யாருக்காவது வந்து தெரியணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பருக்கு கேட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் பேர் என்னம்மா சரிமா அது வந்து கட்டி கட்டியாக போகுது ஒரு வருஷமா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு பீரியடு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் சொன்னீங்கல்லம்மா இருபத்தி ஏழு வயசு சொன்னீங்க இல்லைங்களா ஆமா ஆமா சரிம்மா இது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்காமா ஆமா மேடம் குழந்தை பிறந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி நாலு வருஷம் ஆகுது சரிம்மா ஒரு வருஷமா அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்களா சரிம்மா இதுக்கு ஏதாவது மருந்துகள் எடுத்திருக்கீங்களா காலம்லாம் ரொம்ப இடுப்பு வலி இருக்கு அண்ட் கட்டி கட்டியா உங்களுக்கு போகுது இல்லைங்களா இது மாதம் மாதம் கரெக்டா வருதுங்களா உங்களுக்கு அஞ்சு நாள் மட்டும் போகுதுங்களா இல்ல அதை விடமே அதிகமா போகுதுங்களா 
என்ன மேடம் ஐந்து நாட்கள் மட்டும் போகுதுங்களா இல்லை அதை விட அதிகமாக போகுதுங்களா ஐந்து நாள் தான் அஞ்சு நாள் மட்டும் சரிம்மா இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வீட்டில் இருந்த படிக்க நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த சதக்குப்பை சதக்குப்பை கருஞ்சீரகம் இது ரெண்டுத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக வானிலையில் வறுத்துட்டு பொடிச்சு வச்சுட்டு பணம் வெள்ளம் இல்லை பணம் கற்கண்டு அதையும் பொடிச்சுட்டு இதை குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு அரை நெல்லிக்காய் அளவுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றுல சாயந்தரமும் ஒரு உருண்டை இந்த மாதிரி சாப்பிட்டே வந்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க அழுக்குகள்லாம் வெளியே வரும் சரிங்களா இதை தவிர்த்து வீட்டிலேருந்து பார்த்தி படி பார்த்தீங்கன்னா கருடக்கொடின்னு ஒரு செடி இருக்குது கருடக்கொடியோட வேறு செடி அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எடுத்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் இடிச்சுட்டு அந்த அரைச்சிட்டோ இல்லை இடிச்சிட்டோ கல்வத்தில் இடிச்சிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை மிக்சியில் அரைச்சிட்டாலும் சரி அதனோட சாறு வந்து உங்களுக்கு முப்பது எம்எல் முப்பது எம்எல் காலையில் வெறும் வயிற்றுல ஈவினிங் வெறும் வயிற்றுல குடிச்சிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு இது படிப்படியாக குறையும் சரிங்களா நீங்கள் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க பாண்டிச்சேரியில் நெல்லிக்குப்பம் பக்கத்தில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இதுக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்குமா நான் இப்போ மூலிகைகள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லை மூணு ஹேர்ப்ஸ் வச்சு தான் மூலிகைகள் சொல்கிறேன் பட் நம்மக்கிட்ட ம கஷாயங்கள் அண்ட் இதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு எண்ணெய் மருந்துகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஹேர்ப்ஸ் வச்சு பண்ணுறோம் நல்ல ப்ராப்பரான இவங்களை வச்சு பண்ணுறோம் நல்லா இருக்கும் மெடிசன்ஸும் உங்களுக்கு நல்ல ப பலன் அடிக்கும் சரிங்களா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேங்க உங்க பேருமா ஆஷாங்க இப்ப யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நீங்க வீட்டுக்காரக்காக கேட்கணும் எனக்காக கேட்கணும் ஓகேமா உங்க கணவரோட வயசு என்னமா எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து 34 வயசு ஆகுதுங்க ஓகேமா பேசலாம் சொல்லுங்கமா ஹலோ மேம் ஹலோ மேம் சொல்லுங்கமா வீட்டுக்காரர் வந்து 34 வயசு ஆகுதுங்க ம் அவர் வந்து டிராவல்ஸ் லைன்ல இருக்காரு எனக்கு <laughs> 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 உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து பெயின் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க வயிற்றுல அடி வயிற்றுலேருந்து முதுகுக்கு ரேடியேட் ஆகுதாம்மா பெயினு இங்கேருந்து அங்கே போகுதா வலி உங்களுக்கு ஆமாம் இருக்குங்கிறார் ஆமாம் முதுகுலேருந்து அந்த வலி இருக்கு அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்களா சரி அப்போ நீங்கள் ஒரு யூஎஸ்ஜி அப்டமன் பண்ணி பாருங்கம்மா உங்களுக்கு கல் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியும் பண்ணியாச்சு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாச்சுங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களா எதுவும் இல்லை ஸ்டோன் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அப்போ மசில் ஸ்பேசமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து காட்டுங்க உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ சமீப காலமாக உங்களுக்கு அனிமியாக இருக்குங்களா ஹெச்பி ஏதாவது குறைவாக இருக்குங்களா இல்லை இல்லைங்க மதலை நார்மலாக இருக்குது இல்லை தண்ணி மாற்றி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா தலைக்கு இல்லைங்க மேம் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்களா சரிம்மா வீட்டில் இருந்த படிக்க பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா பெரிய நெல்லிக்காவை நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க கொட்டையை எடுத்துருங்க தனியாக சரிங்களா பெரிய நெல்லிக்காய் அதே மாதிரி கருவேப்பில்லை கரிசலாங்கண்ணி சரிங்களா மஞ்ச கரிசலாங்கண்ணி ரொம்ப நல்லது இதுக்கு ரெண்டு விதமான கரிசலாங்கண்ணி இருக்கு மஞ்ச கரிசலாங்கண்ணி ரொம்ப நல்லது மஞ்ச கரிசலாங்கண்ணியை வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டு இலைகளை மட்டும் எடுத்துட்டு அதை நெல்லிக்காய இதையும் எதையும் கருவேப்பிலையும் எல்லாத்தையும் ஒன்னா வச்சு மிக்சியில பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா முடிஞ்சா வடிகட்டிட்டு அந்த சாரை மட்டும் உச்சி மண்டையில போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தலை கூலிங்க வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே வாங்க கொஞ்சம் குளிர்ச்சி ஆகும் ஆனால் குளிர்ச்சி ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் அதோட மிளகு பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த இதோட சரிங்களா சேர்த்துட்டு இதை பயன்படுத்திகிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு நல்லா குறையும் இதை நீங்கள் எண்ணெயாக காய்ச்சி பயன்படுத்தினாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா குறையும் சரிங்களா முடி கொட்டுறது வந்து வெறும்னே ஒரு ரீசன்னால் இருக்காது இன்டர்னலாக நம்மளுக்கு ஹீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸில் வந்து ஜீரண சக்தி குறைபாடுனாலையோ இல்லை ஹீமோகுளோபின் குறைபாடுனாலையோ கூட வரும் நீங்கள் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு நல்ல மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அலபேசியாக்கும் நல்லா ஆயில் இருக்குது ஹேர் ஹேர் ஆயில் அதே மாதிரி ஹேர் ஃபால் கியூர் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ஆயில் இருக்குது வந்து பாருங்கம்மா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ
எனக்காக நாங்க இன்னைக்கு ஆர்ட் சர்ஜரி ஆபரேஷன் ஆயிருக்கு ஓபன் சர்ஜரி ஆபரேஷன் உங்க வயசு சார் வந்து என் வயசு என்ன எனக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு எனக்கு மூச்சு திணறல் வர இருக்குங்க எனக்கு அந்த போனா அது கேஸுடைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்பப்போ அந்த நுரை ரொழு பாதிப்பு அங்கேயே சொன்ன நான் டாக்டர் கிட்ட நீங்க வேற இடத்துல கூட அதை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த எனக்கு வந்து அந்த நுரையுடைய பாதிப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த மூக்கு அப்பப்போ அடப்பாயிடுச்சு அதனால நீங்கள் அது கேஸ் கூட வைக்கல வந்து கேஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே முடியல இதெல்லாம் வயிறு ரொம்ப நல்லா நல்லா அந்த கிட்ட ஆகிடுச்சு வயிறே இப்படி கிட்டே ஆகிடுச்சு நிறையா வந்து ஈரமாக கூட இருக்குது அப்படி சளி கூட இல்லை இருந்தால் கூட சளி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அந்த நுரையுள் பாதிப்பு எதுவும் இல்லாத அந்த சளி கூட கிடையாது நுரையுள் பாதிப்பு இருக்குது நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளமும் இருக்கு இல்லீங்களா ஓபன் சர்ஜரி ஆபரேஷன் ஆயிச்சு நல்லா ஆயிச்சு அது ஒண்ணு இல்ல அதுக்கு கிளீன் ஆகி இருக்காங்க உள்ளுக்கு மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா அதுக்கு हां மருந்து எடுத்துக்கிறா அதுக்கு சரிங்க ஐயா பிபி எல்லாம் நார்மலா இருக்குங்களா இப்ப தான் இருக்கு பிபி எல்லாம் நார்மலா இருக்குங்களா हां இந்த நார்மலா கிடைக்குது हां நார்மலா சரிங்க சரிங்க ஐயா ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில நல்ல சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நல்ல டேப்லெட்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் மெடிசன்ஸும் இருக்கு கஷாயங்களும் இருக்கு இது வந்து என்ன பண்ணுனா செரிமானத்தையும் சரி பண்ணி உங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தையும் கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அனைத்து அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் நம்மக்கிட்ட தீர்வு இருக்குங்க ஐயா மற்றபடி வீட்டில் இருந்த படிக்கையே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தினமும் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் கடுக்காயை வந்து நைட்டில் சாப்பிடுங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கடுக்காய் பொடியை வந்து நீங்கள் தேனில் குறைச்சி சாப்பிட்டுட்டே வாங்க அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டரே குடிச்சிட்டு வாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்க்கு நல்லது அதே மாதிரி கீரைகள் காய்கறிகள் பழங்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க இன்டர்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடவையாவது பொன்னாங்கண்ணி கீரை கரிசலாங்கண்ணி கீரை எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிடுங்க சமைச்சு சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளி அந்த இதெல்லாம் வந்து குறையும் உங்களுக்கு ஹார்ட்னோட ஃபங்க்ஷன் நல்லாயிருக்கும் லிவர்னோட ஃபங்க்ஷன் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிகள்லாம் உங்களுக்கு வந்து குறையும் சரிங்களா இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வீட்டில் வீட்டில் இருந்த படிக்க வைத்தியம் நிறைய சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குங்க ஐயா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நன்றி நன்றி சார் தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சைனஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சைனஸ் பொதுவாக வந்துட்டு இந்த குளிர்காலங்களில் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பல பேர் சொல்லக்கூடிய இந்த மார்னிங் எழுந்ததுலேருந்து அப்படியே அடுக்கு துன்பல் கண்டினியூஸாக தும்பல் வந்துட்டே இருக்கும் நிறைய காலேஜ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களுக்குலாம் சின்ன சின்ன ஓம் ரெமெடிஸ் பண்ணால் தற்காலிக்க தீர்வு கிடைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செரிமானம் ஆகிட்டு நம்ம சாப்பிட்ணும் பசித்து பொசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன மீனிங்னா நம்ம ஒரு தடவை சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து ஜீரணமாகிட்டு அடுத்த முறை நம்ம நம்ம சாப்பிட்ணும் வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்ணுங்கிறது முக்கியம் பட் வந்து பசிச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த செரிமானம் சரியாக இல்லாததுனால தான் அது மந்தமாக மேலே போயிட்டு பிராணவாதத்தோடு இது பண்ணி நம்மளுக்கு சைனஸாக ஃபார்ம் ஆகுது வீட்டில் இருந்த படிக்க பார்த்தீங்கன்னா தும்பை இருக்கு இல்லைங்களா தும்பை பூ வந்து நம்ம இடிச்சுட்டு கஷாயம் போட்டு குடித்தாலும் ஒரு பத்து தும்பை பூவை வந்து ஒரு டம்ளர் நீர் விட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு தேன் கலந்து குடிக்கலாம் அப்படி இல்லை பணவெல்லாம் சேர்த்துட்டோம் நம்ம குடிக்கலாம் இது தொடர்ந்து குடிச்சுட்டு வரும்போதும் இந்த நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஈலை சளி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குறையும் அதே மாதிரி கரிசலாங்கண்ணி பொடி வந்து டெய்லி ஒரு அஞ்சு கிராம் காலையில் வெறும் வயிற்றுல ஈவினிங் வெறும் வயிற்றுல தேனில் குறைச்சி சாப்பிட்டுட்டே வரும்போதும் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி இந்த ஈழை சொல்லக்கூடிய சளி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம் ஈஸியான விஷயம் வீட்டில் ஏலக்காய் பொடி இருக்கும் இல்லைங்களா ஏலக்காய் பொடியை வந்து சுத்தமான பசு நெய்யில் ஒரு ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே வந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் நல்லாயிருக்கும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வராது அதே மாதிரி வந்து இதுவும் நல்லாயிருக்கும் செரிமான சக்தியும் நல்லாயிருக்கும் செரிமான சக்தி நல்லா இருக்கும்போது இந்த சளிகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை நம்மளுக்கு த்ரிக்கட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கு மிளகு திப்பளி இந்த பொடிகளோட நம்ம இதையும் வந்து ஏலக்காய் பொடியும் வந்து சேர்த்து வச்சுட்டு கூட நெய்யில் குழச்சிட்டு சாப்பிட்டா பித்தம
என்ன <laughs> <laughs> சரிம்ம <laughs> இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில நல்ல மருந்துகள் இருக்குமா உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் வந்து கர்ப்பப்பைய சுத்தப்படுத்திட்டு நம்ம திரும்பவும் வந்து கன்செப்ஷனுக்கு வெயிட் பண்ணும்போது ஐ மீன் கருத்தரிக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வரும் இன்னொன்னு வந்து கர்ப்பப்பை சுத்தமா இருக்கும்போது நீங்க வந்து கன்சீவ் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா நம்ம இதுல வந்து ஒரு மெடிக்கேஷன்ஸ் தருவாங்க ஆயில் குடிக்க சொல்லி கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஒரு கஷாயம் கொடுப்போம் அந்த கஷாயம் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலரைஸ் ஆகும் கூட டேப்லெட்ஸும் கொடுப்போம் ரெகுலரைஸ் ஆகிட்டு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு கர்ப்பப்பைய வந்து வலுப்படுத்தக்கூடிய இது விஷயங்கள் நடக்கும் கூடவே வந்து இந்த கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கான மருந்துகளும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு வீட்டில் இருந்த படிக்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் திங் அப்புறம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கணும் காலையில் எந்திரிச்சு எம்டி ஸ்டமக்கில் ஒரு ஒன் டம்ளர் ஹாட் வாட்டர் ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் இல்லைனா ஜிஞ்சர் ஜூஸ் ஒரு டூ டூ டீ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஹனி பியோர் ஹானி இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டே வாங்க லோவர் அப்டமன் எக்ஸசைஸ் ஏதாவது பண்ணுங்க லோவர் அப்டமன் எக்ஸசைசஸ் யோகா ஏதாவது பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த பிசிஓடி அண்ட் இரெகுலர் மென்சுலேஷன் ஓரளவுக்கு சரியாகும் அப்புறம் இன்டர்னலாக ஃபுட்டில் வந்து நீங்கள் கார குழம்புலாம் வைப்பீங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்து சுக்கு சதக்குப்பை அப்புறம் கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டு நீங்கள் குழம்பு வைங்க மிளகு ஜீரகம் சுக்கு சதக்குப்பை கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு தேங்காவும் போட்டு அரைச்சிட்டு நீங்கள் கார குழம்பு மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இது சாப்பிடுங்க இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளென்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் கர்ப்பப்பைய சுத்தமாகச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலாரிட்டி அண்டு கருமுட்டை வளர்ச்சி வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலைஸ் ஆகும் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நீங்கள் அவங்க இணைப்பில் இல்லை மேம் ஓகேம்மா நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்கம்மா நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை உங்களுக்கு நியர்பையாக எங்கே இருக்குங்கிறது வந்து பாருங்கள் இதுக்கு என்ன சொல்கிறது ஆங்கில மருத்துவம் வேண்டாம் நம்மளோட மருத்துவத்தில் நல்ல சிகிச்சை இருக்குது ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பாருங்கள் ஓகேம்மா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஐயா மேம் நான் ஏஞ்சல் பேசுறேன் மேம் ஏஞ்சல் பிரதி பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே ஏஞ்சல் இப்போ யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் என்னுடைய பேபி வந்து 4 இயர்ஸ் ஓல்ட் மேம் गर्ल பேபி एक्चुअली அவ வந்து அடிக்கடி காப் காப் வரதுனால நான் ஆடத்தோட மனபாக அந்த மெடிசன் குடுக்குறேன் மேம் சோ அந்த மெடிசன் வந்து எப்படி நம்ம வந்து 1 வீக் அப்படி குடுக்கலாமா எனக்கு அந்த அதாவது அது ஏதா யூட்ரஸ்ல அப்படி ஏதா ப்ராப்ளம் ஏதா வருமா யாருக்குமா பேபிக்கு தான கேட்டிங்க ஆமா மேம் 4 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் சைல்ட் மேம் குடுக்கலாமா ஒண்ணு ஆகாது அப்படி யாராலமா குடுக்கலாம் அந்த டீவா மிங்க் சொல்லுங்கமா மேம் அத என்னன்னு வந்து டீவா மிங் காண்டி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பூச்சிக்கு மருந்து குடுக்குறோம் சரிமா அது வந்து இப்போ வந்து 10 ml டோஸ் அதாவது 5 ml குடுங்க அப்புறம் 1 வீக் கழிச்சு அடுத்து 5 ml குடுங்க டாக்டர் சொன்னாங்க நான் 5 ml குடுத்தேன் குடுத்துட்டு அடுத்த வீக் கூடவே அவளுக்கு திருப்பி காப் வந்துருது மேம் அதனால அந்த டோஸ் கொடுக்க முடியாம ஆயிருது அவளுக்கு டீவாமிங் ஏ கரெக்ட்டா பண்ண முடியல இங்கிலீஷ் அல்பெண்டசல் குடுக்குறீங்களா ஆமா மேம் அல்பெண்டசல் தான் குடுக்குறேன் சரிமா அது வந்து அவளுக்கு 10 ml டிவைட் பண்ணி கொடுக்க சொல்றாங்க அது 10 ml 5 ml குடுக்குற குறவே அடுத்த காப் வந்துருது மேம் அதனால அவளுக்கு ஒருநாளே டீவாமிங் பண்ண முடிய மாட்டீங்க இது நீங்க வீட்ல இருந்த படிக்க எளிமையான சிகிச்சைகள் கொடுக்கலாமா இல்லனா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து பாருங்க ராஜாஜி நகர்ல இருக்கு பெங்களூர்ல ராஜாஜி நகர் இருக்கு இல்லீங்களா அங்க இருக்கு கீழே ஸ்க்ரால் ஆகுற நம்பர் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான அட்ரஸ் சொல்லிடுவாங்க வந்து பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு டீவாமிங் ஆனால் தான் வந்து எடுக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் உடம்புக்கு போய் சேரும் 
நீங்க கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளின் சத்துக்கள் வந்து ஒழுங்கா உடம்புக்கு போய் சேரணும்னா டிவார்மிங் முறையா பண்ணணும் இந்த ஆல்மண்டாசல் கொடுக்கறது இப்போ தப்பு கிடையாது பட் வந்து என்ன சொல்றது உங்களுக்கு ப்ராப்பரான டோசேஜ் கொடுக்கணும் அதை விட நீங்க வீட்டில் இருந்த படிக்கே வந்துட்டு சுக்கு இது கடுக்கா இதெல்லாம் வச்சு இழைச்சிட்டு ஊற்றுனீங்கனாலே போதும் குழந்தைக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா ஒரு மூணு கிராம் அளவுக்கு சுக்கு பொடி கடுக்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துட்டு தேனில் குழைச்சிட்டு குழந்தைக்கு கொடுங்க உள்ளுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது வந்து குழந்தைக்கு வந்து இந்த டிவார்மிங் ஆகிட்டே இருக்கும் வீக்லி வந்து ஒரு டூ டேஸ் கொடுத்துட்டு வாங்க உரை மாத்திரை வாங்கி வச்சுக்கோங்க உரை மாத்திரையும் வந்துட்டு நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை வந்து ப கொடுத்துட்டே வரலாம் குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டே வரும்பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஜீரண சக்தி அதிகமாகும் மோஷன்லேயே வந்து பூச்சிக்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு போயிடும் அப்போ வந்து சளி அடிக்கடிக்கு பிடிக்காது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க குட் மார்னிங் மா நான் ஊதி இடத்துல பேசுறோம் பேர் சகுந்தலா நீ யார்காக சகுந்தலாமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு எனக்கு அத நான் கேக்குறேன் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு 15ங்க ம் ஓகேமா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த ஸ்கின்ல லிப்போமா அந்த கொழுப்பு கட்டி வருது இல்லீங்களா ம் அதுக்கு என்ன உங்க கிட்ட ட்ரீட்மென்ட் இருக்குங்களா இருக்குமா எங்க இருக்குமா உங்க கையில நான் இருக்குற ஊட்டிங்க சரிமா அத உங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மென்ட் ஏ அப்படி கேட்டுக்கலாமா பார்த்தேன் அப்படிங்களா திருப்பூர் கோயம்புத்தூர்ல உங்களுக்கு பக்கங்களா ஆ பாயிண்ட் பக்கங்க கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்ல எல்லாம் நம்ம பிரான்ச் இருக்குமா நீங்க எந்த இது பக்கங்கங்கிறது கீழ நம்பருக்கு ஸ்கிரால் பண்ணீங்கனா உங்க அட்ரஸ்ல இருந்து அது சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மற்றபடி கொழுப்பு கட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தவிடு இருக்குது இல்லைங்களா தவிடை வந்து வறுத்துட்டு சூடாக அந்த தவிடை வந்து ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டிட்டு எந்த இடத்துல கொழுப்பு கட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒத்தடம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒத்தடம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா தன்னால் கரைஞ்சிரும் பட் உள்ளுக்கு மருந்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபேட் மெட்டபாலிசம் வந்து கரெக்ட் ஆகுமா ஃபேட் மெட்டபாலிசம் கரெக்ட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு மறுபடியும் கொழுப்பு கட்டிகள் வராது இது மேற்படியான சிகிச்சை தான் உங்களுக்கு இந்த ஒத்தனம் கொடுக்கறது இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் கரையறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் பட் நீங்க அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு உள்ளுக்கு மருந்து எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த இது கரையும் சரிங்களா திரும்பவும் வந்து கொழுப்பு கட்டிகள் வராம தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து பாருங்க நல்ல சிகிச்சைகள் இருக்கு இதுக்கு உங்களுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னமா என்னக்கு <laughs> 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 வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது நல்லெண்ணெய் வச்சு குளிக்கணும் தலைக்கு அதே மாதிரி வந்து சூடாகக்கூடிய உணவுகள் வந்து நிறைய தவிர்க்கணும் மோர் ஜூசஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் இன்டர்னலாக பித்தத்தை சுத்தம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அருகம்புல் இருக்கு இல்லைங்களா அருகம்புல் கூட வந்து ஜீரகம் போட்டு காலையில் ஜூஸ் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி வடிகட்டிட்டு ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஜூஸ் காலையில் வெறும் வயிற்றுல குடிச்சிட்டே வந்தோன்னா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சுத்தமாகும் உங்களுக்கு சுத்தமாகும் பொழுது இந்த பித்த தோஷம் வந்து உங்களுக்கு குறையும் உடல் சூடு குறையும் உள்ள உறுப்புக்கள்லாம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு செயல்பட ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா தலைக்கு மேருக்கு வந்து பூச்சி பூசறதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பராக இந்த கிரே ஹேரிங் வந்து போகும் மருதாணி இலை இருக்கு இல்லைங்களா மருதாணி இலை நீலி கரிசலாங்கண்ணி இது மூணுத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிட்டு இந்த சாரை மட்டும் வடிகட்டிட்டு அந்த சாரை மட்டும் தலையில் போட்டுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தலையை வாஷ் பண்ணும் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் நீங்கள் தலையை வாஷ் பண்ணாலும் இந்த சாரை போட்டுட்டு நீங்கள் தலையை வாஷ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து திரும்பவும் கிரே ஹேர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறையும் பட் முக்கியமாக வந்து உடம்புல இருக்க சூடை வந்து நீங்கள் குறைக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து இது திரும்ப வராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க 
என்ன <laughs> 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 மறுபடியும்ீக்கு அதே மாதிரி வந்து டீ காஃபி குடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க பழக்கத்துக்காக காலையில் ஒரு டைம் ஈவினிங் ஒரு டைம் குடிங்க இடையில இடையில குடிக்காதீங்க அதே மாதிரி இந்த நீர் கடுப்பு சரியாகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கு இல்லைங்களா தனியாக நெருஞ்சல் முள் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து சம அளவு எடுத்துக்கோங்க வெறும் வானிலையில் வறுத்துட்டு பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணியை வந்து கூட கொஞ்சம் சோம்பும் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஐம்பது எம்எல் காலையில் ஈவினிங் குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த நீர் கடுப்பு சரியாகும் மற்றபடி ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இதுக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்குமா வந்து பாருங்க நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுக்கு தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் வெள்ளிக்கிழமையும் வேறொரு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றில் தான் பை ஃபுல்